Bueno, ¿sí me escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Ya me escucho mejor. Este, hermanos, eh, bienvenidos a la Iglesia del Camino. Me da mucho gusto volverlos a ver, este, como hace ocho días, el domingo pasado. Así que los invito a que nos pongamos de pie para comenzar el servicio, pero con, antes empezamos con una oración. Si los invito, por favor, me acompañan de pie. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí. Te damos las gracias también por nuestros hermanos que están en línea, que no han podido estar aquí presentes, Señor. Te damos las gracias porque nos permitiste llegar a nosotros aquí en tu presencia y también por las personas que vienen en el camino, Señor, que los dejes llegar a tiempo. También te damos las gracias, Señor, porque nos prestaste un día más para vivir, para ver lo hermoso que es estar en tu presencia, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, también por todos nuestros familiares, amigos o conocidos que tengan o que estén pasando alguna necesidad, Señor. Tú sabes el corazón de cada persona, Señor. Tú sabes lo que cada corazón guarda, Señor. Te pedimos también, Señor, por los niños, por los adolescentes, que ahorita también ellos están pasando un tiempo un poco difícil para las edades de ellos, para entenderlas. Así que, Señor, te pedimos que los cubras y los guardes de todo mal pensamiento o de, o de cualquier mal obra así que Señor te damos las gracias y te pedimos Padre Santo que no nos sueltes de tu mano que nos sigas manteniendo unidos como iglesia te pedimos por la iglesia del camino que siga creciendo Señor que la sigas fortaleciendo y que sigamos aquí presentes Señor hasta donde tú permitas Señor porque sabemos que tú tienes el control te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora les invito a que nos unamos en una misma voz con, el, con los hermanos de alabanza. Así que los invito que nos escuchamos hasta allá, hasta arriba, para alabar al Rey de Reyes. Es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Ven, ante su trono estamos Ven, ante la mano Pesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él si escoge su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. A su trono está
Gloria a Dios, aleluya Vamos a seguir alabando al Señor Al Dios que es bueno Al Dios que es digno de alabar Para siempre, por siempre Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre, cantar, cantar, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Que ha vuelto a nacer Su amor es para siempre Cantar 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 Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel siempre con nosotros por siempre y siempre por siempre desde el alba hasta la noche ser su amor es para siempre por su gracia si sí podemos seguir su amor es para siempre siempre su amor es para siempre su amor es para siempre a seguir adorando ahora vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración antes de entrar a la adoración Señor te damos gracias Jesús por la vida que tú nos sigues dando mi Dios, por el amor que tú tienes para nosotros Señor que no tan solo por las buenas obras y las buenas cosas que tú nos das en nuestra vida Señor, sino por, por todo mi Dios, por todas las bendiciones por buenas y malas situaciones mi Dios, porque en eso Tú nos demuestras tu amor y nos enseñas a ser verdaderos cristianos y uh, siervos tuyos, mi Dios. Así que digámosle al Señor todas las razones que tenemos para alabarle. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón 
de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré sale el sol es un nuevo amanecer cantaré a ti otra vez sea lo que venga confiaré en ti cantaré en el anochecer que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón por todo lo que has hecho yo sigo cantando diez mil razones para alabar que todo lo que soy alabe al Señor todo mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor eterno, por diez mil años para siempre más, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. seguir adorando y adorar al Señor y declararle cuán grande Él es La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, 
y tiembla a su voz cuán grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios día a día Él está y el tiempo está en el principio y el fin y el fin la trinidad en Dios el Padre Hijo y Espíritu Cordero y el León Cordero y el León cuán grande es Dios cántale Aplauso al Señor Jesús, gloria, aleluya Así es hermanos, que no nos olvidemos que grande es el Señor ah, Por más grande que veamos a veces los problemas, no nos olvidemos que Él es más grande Amén, ah, los invito a que tomen asiento mientras les doy algunos anuncios y nos pongamos como dos, bueno, importante, ya saben, es bien importante que nos cuidemos unos a los otros, que mantengamos nuestra mascarilla cuando estamos en movimiento, también les, uh, les invito a que nos cuidemos unos a otros, igual los niños, este, si necesitan pasar al baño con un adulto, por favor, y, a, y ahorita van a pasar ahorita a la clase de los niños, va a haber un tiempo para que pasen a la clase acá con nuestra hermana Goret, este, y los invito también a que veamos nuestros folletitos, en nuestros folletitos lo principal como iglesia es descubrir, desarrollar y desplegar discípulos, así que los invitamos a que descubramos para qué somos buenos para servir al Señor. 
Um, también les compartimos que tenemos todos los miércoles lo que viene siendo el tiempo de oración aquí en la iglesia, en el sótano. Ahí tenemos lo que viene siendo a las 6 de la tarde, tiempo de oración. Contamos regularmente también los miércoles a las 7 de la tarde con el estudio de las familias. Y bien, bien especial va a ser este miércoles, hermanos. Los invitamos a todos, este, tanto para hombres como para mujeres. Vamos a tener un día especial para ellos. Este, cada primer miércoles de mes tenemos la oportunidad de juntarnos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así que ah, son invitados, incluso inviten, quieren invitar a, no sé, una amiga, una conocida, al vecino, la vecina, eh, para que nos podamos reunir, claro, sabemos que cuidándonos, tomando nuestro distanciamiento este, y trayendo nuestro cubrebocas. Es bien importante, pero también es importante, por, ¿por qué no pasar un momento agradable? Y también les invitamos igual, los niños tienen sus clases ese día y también tenemos los, la, la, la clase de los niños todos los domingos. Bien importante hermanos, también aquí tenemos lo que viene siendo el sobrecito donde podemos diezmar y ofrendar. Recuérdense, esta es una de las maneras con las que contamos, pero contamos con otras dos maneras más que viene siendo vía automáticamente, por si acaso se nos olvida, automáticamente se estará haciendo semana con semana. También contamos con la otra opción de que lo podamos hacer solamente una vez, dependamos de cómo nosotros podamos. Así que ah, vayamos en línea y allí tenemos más información. Cualquier cosita pueden comunicarse con nosotros, con el pastor. El hermano Ricky también nos puede ayudar en ese aspecto si necesitamos ayuda. Ah, otra cosita también, ah, creo que algunas personas ya estamos un poquito familiarizados. Este, dentro del boletín viene lo que viene siendo la cajita que mandamos de navidad los que podamos y gustamos ayudar con un granito de arena para esa cajita ah, ahorita les voy a explicar vamos a tener un poquito más de información acerca de eso este, y los invito a que ahorita por favor también ah, vamos a hacer la cena del señor porque hoy es primero de mes y a ah, las personas que no hayan ah, agarrado su copita Allá al principio estaba, pero si no la agarraron, por favor levantar su mano y un ungier va a pasar a, a llevárselas. Este, y el pastor nos va a decir cuándo la podemos usar. ¿Ok? Ahorita también este, les hacemos una, un cordial saludo a nuestros hermanos que están en línea. Sabemos que por alguna razón no han podido estar aquí presente, pero de igual manera los extrañamos y los invitamos que cuando puedan, aquí los esperamos. Este, ahorita va a ser el tiempo de que por favor los niños pasen a, la, a su clase con la hermana Igoret, allá está, y también a los que podamos dejar nuestra ofrenda, adelante pasemos. Hello everyone. <laughs> I'm from the Aurora campus, so um, Nico will translate for me. I'm going to uh, try to explain to you guys the um, Operation Christmas Child boxes. Um, basically, I don't know how quick you want me to. <laughs> so the boxes are in the back there. What we're going to be doing is collecting toys or other supplies for children in other countries and putting them in these little boxes. So on your way out, you can grab as many of these boxes as you want. They'll just fold up. And also grab one of these little pieces of paper.
and you put the, act the uh, items inside the box. There's a list in this little piece of paper that says things that you can pack and things that you should not pack. And then on or by November 15th, you'll want to bring the box back. This, this little pamphlet also has an envelope for you to put a $9 offering to help with shipping and handling. And there's also a label on each one of these that you'll tear off, um, cut off, and paste to the top of your box that says whether it's for a boy or a girl and what age the items are appropriate for. Y ponerla en la parte de eh, afuera de la cajita para ver si es un regalito para un niño o para una niña. And then just bring it back here, put it back by the table that you picked up your empty box, and I will make sure that it gets to one of the distribution facilities so that we can send it off and get it to the children in other countries who may, may not be able to have a normal Christmas or at least a Christmas like we have here in the United States, and we can bless them. Y así usted puede traer en el transcurso de este tiempo las cajitas ya armadas y llenas y dejarlas en la parte de atrás. Este, va a haber un lugar asignado y así podamos este, bendecir a algún niño de algún lugar del mundo que no sabemos cómo va a ser su Navidad en este tiempo, dadas las circunstancias, pero queremos bendecirlos con estas cajitas. Thank you, gracias. Muchas gracias. Ah, before you go, uh, Patty, uh, allow me to do this. I know you don't come here very often. I know you're here all the time, but not to the Spanish service. Entonces, eh, la hermana que está aquí es la hermana Patty. Ella nos ayuda mucho, por ejemplo, este, estas copitas, ella se encarga de dejar las listas ahí, se encarga de eh, separarnos eh, cada vez que tenemos alguna actividad, el campus en español, el camino, nos dice ya pueden reunirse, siempre nos dice que sí, siempre busca la manera de, de que podamos reunirnos en alguna actividad, eh, también ve el tema de la limpieza y otras cositas más, y, y dicho eso también quiero agregar esto, este, vamos a hacer un poquito de limpieza al finalizar, recoger todo lo que tengan, por favor, los sugieres también van a ayudar, por lo mismo de lo que estamos viviendo, ¿okay? no, no es por otra cosa. Pero vamos a orar por la hermana, eh, para que Dios la bendiga, para que Dios la guíe, eh, ella ha estado aquí de muchos años, inclusive antes que sea Village Bible Church, ya ella estaba aquí y su familia toda está sirviendo aquí o en Sugar Grove, en diferentes lugares. Así que vamos a orar para bendecirla y agradecerle por su labor que hace con nosotros. Okay? So basically I was just sharing a lot of good things about you. And we're going to pray for you. Okay? So vamos a orar entonces. Si sí, vamos a orar. Este, oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por la vida de, de Patty Brown. Gracias por su servicio, su dedicación. Eh, ahora, Señor, con esta oportunidad de dar las cajitas de Navidad, también, Señor, eh, que podamos hacerlo con alegría, que lo podamos hacer eh, contentos de saber que vamos a bendecir a otros niños, tal vez en Latinoamérica, en África o en Asia, Señor, o algún lugar del mundo. Pero, Padre, te rogamos que tú bendigas ese ministerio que ella está dirigiendo aquí en nuestra iglesia y otros ministerios como la parte administrativa. Te rogamos, Señor, que tú la bendigas a ella, a su esposo Scott y a, y a sus hijas y todo lo que ellos hacen Señor, gracias porque tenemos la bendición de trabajar de la mano con nuestros hermanos de habla inglés y te rogamos que tú los bendigas también a ellos y nos sigas guiando como una sola iglesia, gracias Señor tu bendición en el nombre de Jesús, amén, amén. Thank you Patty, yeah let's give her a big applause, and applause. Muy bien, si quieren todavía dejar ahí su, su ofrenda, lo pueden hacer o pasar a los servicios o hacer algo con toda confianza, hermanos, y si no, ya vamos a disponernos para empezar. ¿okay? Creo que ya la mayoría lo ha hecho, así que vamos a empezar. Y este, pues, 
Así estamos el día de hoy. Ya todos tienen sus elementos, ¿verdad? Si no, levante la mano para que uno de los sugieres le haga llegar los elementos y participa de la cena. Lo vamos a hacer un poco distinto ya que estamos adentro. Antes pasábamos adelante, ahora ahí nada más. En su asiento usted va a estar y cuando tengamos la oportunidad yo les voy a pedir que se pongan de pie para hacerlo juntos, ¿ok? Muy bien, hermanos. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo. También les pido ahí, si tienen sus hojitas, ahí pueden llenar sus hojitas con el mensaje de hoy día. Hoy día me tocó predicar en Huasco y para sorpresa, eran varios hermanos que habían llegado de diferentes lugares, personas que están aprendiendo recién del Señor, así que este, también les di las hojitas y estaban bien, bien contentos. Y aquí también y también con los hermanos de línea, no nos olvidamos de los hermanos que están en línea, los queremos, los amamos, que no se sientan olvidados de ninguna manera, ¿ok? tanto los del camino como de otros lugares que nos están viendo, y que por alguna razón no pueden ir a su iglesia, este, reciban el cariño, el amor, el afecto del de camino. Muy bien, mis hermanos, pero antes de entrar al mensaje, <coughs> Yo pienso que es preciso y este, sé que tengo que tener prudencia al decir las cosas, pero también sé que este, es importante que como cuerpo de Cristo podamos saber la situación. ¿no? Sin dar nombres, hay, hay hermanos de nuestra iglesia y también sin espantarnos ni nada de eso, porque somos un cuerpo de Cristo, hay hermanos de nuestra iglesia que han sido afectados directa o indirectamente por este virus. Entonces vamos a orar hoy día por esas personas este, para que Dios obre en ellos, para que puedan estar bien. Hasta donde yo sé están bien, ¿ok? Hasta donde yo sé están bien o sus familiares están bien. Porque no, no nada más es que uno se afecte, sino puede ser el familiar, pero ya uno tiene que hacer la cuarentena. Sabemos cómo funciona eso, ¿verdad? Y tal vez por eso no están aquí. Tal vez por eso, digo, puede haber otras razones. Así que vamos a orar por por la familia en Cristo que somos, vamos ahora para que Dios obre en, en, en ellos, obre en los seres queridos que tenemos, obre en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, porque son tiempos que no son fáciles, ¿sí o no? Son tiempos que este, están afectando los negocios pequeños, tal vez están afectando tal vez las vacaciones de muchos, están afectando tal vez la parte emocional, yo creo que es preciso que como iglesia oremos, tanto los que estamos aquí como los que están allá en su casa. Vamos a tomar ese tiempo para clamar, para orar a Dios. ¿okay? Pero también este martes, ustedes saben eh, que en este país son las elecciones presidenciales y también se van a elegir a otros líderes eh, de, del gobierno de este país. Así que vamos a también tomar un tiempo especial para orar por estas elecciones y orar también por la situación que está viviendo el país con esta polarización y todo lo que se está viendo. El cristiano no toma partidos políticos, sabemos que nosotros tenemos al Señor de señores y Rey de reyes ya, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Entonces no tenemos que tener temor, no tenemos que tampoco molestarnos por si alguien pierde o gana, eh, sino simplemente tenemos que este, velar siempre en oración por los que están en autoridad, como nos dice la palabra, y también este, ser portadores de paz, de tranquilidad y no entrar en controversias. ¿Okay? Yo les digo esto a ustedes, hermanos, es importante sí orar, orar para que Dios nos dé paz y para que Dios guíe todo este proceso electoral. Así que también vamos a orar por eso en esta ocasión, antes de empezar y desde luego también por el mensaje. Hermanos, es algo serio, ¿ok? Esto es algo que define eh, muchas cosas eh, en nuestra forma de vivir, de expresarnos, como también este, la pandemia lo es, es cosa seria, no podemos tomarlo ligeramente y decir, ah, no, eso no pasa nada o esto no, no tiene mayor relevancia, no, es cosa seria. 
pero a la vez también tenemos que ser esforzados, valientes y tenemos que seguir adelante como nos dice la palabra de Dios, no dejarnos intimidar por lo que pasa, sino tener el valor en el nombre del Señor Jesús, son dos cosas que tenemos que siempre, siempre tomar en cuenta, la prudencia, porque la palabra de Dios lo dice y también confiar en Dios, amén hermanos, amén hermanos, amén, vamos a hacerlo así, así que ahí donde usted está, yo no le voy a decir haga esto, haga lo otro, si usted quiere pararse, arrodillarse, si usted quiere estar sentado, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de los que están pasando necesidad y que obre por, para bien de, de, de nuestras familias, de estas personas y del país. Vamos a orar. Amado Dios, en esta oportunidad venimos delante tuyo y sabemos que estamos pasando por momentos complicados en esta nación. Sabemos, Señor, que mucha gente está batallando con la ansiedad, con el temor. Sabemos, Señor, que dentro de nosotros mismos tal vez hay algún familiar que, que está muy negativo, pesimista. Sabemos también que algunos tal vez han sido afectados eh, directa o indirectamente por la pandemia y rogamos Señor que tengas tu misericordia, tú sabes los nombres, tú sabes las personas Señor, te pedimos por ellos Padre, que tú les pongas tu mano de sanidad, de restauración sobre ellos y que tu Padre pueda sobrar en medio de esto y que si hay algo como decíamos el otro que nos quieres enseñar decíamos el, otro, el pasado domingo tu padre puedas enseñarnos y reflexionar y venir a ti nuevamente y buscarte de todo corazón señor como dice tu palabra háblanos señor ministranos padre santo te necesitamos señor confesamos que muchas veces hemos flaqueado que muchas veces hemos sido débiles que muchas veces hemos caído en el juego del negativismo hemos caído señor en el pesimismo de cada día o a veces también, Señor, hemos tomado una burla de estas cosas. Por favor, Señor, ayúdanos a tomar las cosas con seriedad, a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser benevolentes, a poder, Señor, también nosotros poner nuestro granito de arena según tengamos las posibilidades. Por favor, Dios Santo, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestros hogares, Señor Dios Santo. Ayúdanos Señor si estamos flaqueando, ayúdanos a levantar cabeza, ayúdanos a confiar plenamente en ti Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Padre Santo también presentamos delante tuyo estas elecciones del día martes, Padre Santo donde se dicen tantas cosas, donde hay tantos ataques verbales de un lado o del otro, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta maldición, donde hay tantas cosas que se están hablando. Oh Dios Santo, seas tú Padre poniendo, quitando, seas tú Señor haciendo conforme a tu voluntad, pero te pedimos que tengas misericordia, misericordia del país, misericordia de nuestras familias una vez más, de nuestras escuelas. Padre Santo, por favor, clamamos, clamamos y pedimos Señor que nos perdones y que seas tú Señor obrando para bien nuestro Señor, conforme a tus misericordias. Tu palabra nos habla claramente de esto, Señor. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiese de sus pecados, vinieren delante de mí y clamaren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Padre, rogamos que haya sanidad, sanidad en nuestro andar, sanidad en nuestras familias, sanidad en nuestro entorno. Gracias, Señor. Rogamos que nos cubras con tu paz, que nos des tranquilidad, que nos des confianza, que nos des seguridad, que nos des también Señor autoridad para hablar a otros de tu palabra, que nos des de nuevo de tu palabra, que nos des Señor esa tranquilidad que pueda ser transmitida a quienes no la tienen en este momento, gracias Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición, gracias amado Dios, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos, en ese mismo sentir, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos. 
Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13 Okay. Esta oportunidad lo voy a leer y dice la palabra de Dios así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué tremendo hoy día! El título es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Conocemos los efectos de la palabra de Dios? Una vez más, conocemos los efectos de la palabra de Dios y vamos a orar una vez más para que Dios nos ministre con su palabra. Amado Dios, ahora abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Enséñanos, Señor, enséñanos a poder entender los efectos de tu palabra. Tú nos has dado tu palabra, esta espada de doble filo para poderla usar correctamente según conviene y en el momento oportuno. Ayúdanos Señor por favor a poder eh, ser siervos tuyos que usan tu palabra a la manera adecuada y en el contexto adecuado. Ayúdanos Señor Dios Santo, guíanos, abre nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra como tal y hacer el uso correcto de ella. Gracias Señor, gracias por tu palabra y gracias también por los efectos Señor que hacen en nuestra vida. Gracias Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver en este versículo 12 cuatro elementos básicos y les voy a decir que cada uno de, de estas palabritas, para que se nos haga más fácil, van a empezar con la letra E, ¿ok? van a empezar con la letra E y primero vamos a ver que la palabra de Dios es, número uno, viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué significa viva? Con todo respeto lo digo, hoy día es primero de noviembre, ¿verdad? Y como hispanos sabemos cómo la tradición muchas veces se ha venido dando a través del tiempo. O ayer también se celebraba eh, lo que ustedes ya saben que se denomina aquí el Halloween. Pero no he venido a hablar ni en pro ni en contra de eso, pero lo que sí vengo a decirles hermanos es de que Dios es un Dios vivo y es Dios de los vivos y Él reina para siempre y cuando vemos la palabra de Dios vamos a ver una y otra vez que Jesús se presenta como la vida. Hablábamos el otro día de ese pasaje ¿no? hermoso, yo soy el, el camino, la verdad y la en la vida, entonces el cristiano se identifica, escúchame bien, el cristiano se identifica siempre con la vida, porque en la vida hay victoria y por eso eso tenemos que tenerlo bien arraigado en nosotros, de lo contrario vamos a estar siempre así, vamos a estar, el cristiano tiene que caminar hacia adelante, hacia la vida y vida en abundancia dice su palabra, por eso la palabra de Dios es palabra de vida, cuando uno lee la palabra de Dios está viendo vida aquí haciéndose presente en uno mismo y ahí nos dice bien claro porque la palabra de Dios es que es viva o sea que está como un corazón que está latiendo boom, 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 boom. no es cierto tiene vida en nosotros en el creyente cuando la leemos cuando la interpretamos y cuando la aplicamos cuando comienza a hacer su efecto en nosotros y esa es la segunda palabra ahí, es viva y eficaz y qué significa eficaz, que cumple su función, cuando uno va a trabajar, no es cierto, uno tiene una meta, eh, por ejemplo si uno es yardero verdad y tiene que tumbar árboles, uno dice ah, voy a tumbarme este, estos dos árboles hoy día 
y si lo logra hacer, entonces cumplió su cometido, fue eficaz en su trabajo. Si uno trabaja en una, en una fábrica y dice, voy a hacer tantas piezas hoy día, fue eficaz en su trabajo. Muchas veces se le va a felicitar o uno mismo se va a sentir bien porque sabe que cumplió. ¿No es cierto? Independientemente del trabajo, si uno enseña a los niños, también uno quiere que los niños aprendan a leer, escribir. Si uno cambia partes, igual lo que fuese, uno quiere hacerlo de la mejor manera y uno es eficaz cuando se llega a cumplir con ese cometido. La palabra de Dios para el cristiano, que es nuestro manual de vida, es eficaz porque cumple su función en nuestras vidas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros venimos delante del Señor, la palabra de Dios va a cumplir lo que está escrito ahí para bien de nosotros. Y nos va a dar vida, pero también va a, a trabajar cuando en nosotros, cuando tengamos algún problemita de repente en el trabajo, cuando tengamos alguna situación eh, en, la, en el hogar, cuando tengamos alguna situación este, como lo que estamos viendo ahorita, que acabamos de orar, ¿verdad? Con la pandemia, con las elecciones, va a cumplir su cometido cuando verdaderamente confiamos en su palabra, en la palabra de Dios. Y es eficaz para nuestras vidas. Pero también vamos a ver como punto dos, dice ahí, ¿no verdad? Un blanco, dice, cortante de dos filos. ¿Qué querrá decir eso? Cortante de dos filos. Debe empezar con una E, así que, ¿qué será? Espada, muy bien. La palabra de Dios, mis hermanos, es la espada de doble filo. Es la espada. Y esta espada hay que saberla usar. Hay que saberla, hay que saber nutrirnos de ella, conocerla bien. La palabra de Dios es nuestra espada. Por eso muchas veces ustedes han escuchado a, a pastores o personas de repente que han dicho, hermanos, ¿han traído su espada? ¿Verdad? Y, y usted ve que los hermanos levantan su Biblia. ¿Se está refiriendo a qué? A la Biblia, ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces, es nuestra espada. Pero como toda espada, hay que saberla usar. Uno, vamos a irnos al tiempo este, medieval, ¿verdad? Vamos a irnos a aquel tiempo que se peleaba con las espadas. Hoy en día ya nadie pelea con espadas, hoy en día hay, otro, hay otros este, tipos de, de armamentos. Pero en aquel entonces habían espadas, ¿no es cierto? Y, este, y por eso tantas películas de los espadachines, ¿no? O tantas películas este, de los tres mosqueteros o cosas así. Porque en ese tiempo sabía uno que si tenía espada tenía que saberla usar tenía que saber luchar, librarse del ataque, pero también saber atacar. Por eso tantas películas de estas. Muy bien, ¿qué pasa si uno tiene la espada más grande, más brillosa, más bonita con adornitos y todo lo demás, pero no la sabe usar? Va a caer, ¿no es cierto? En otras palabras, uno puede tener una Biblia de a todo dar, grande, tomo, comentarios, tomo un diario vivir, no sé qué tantos en varios idiomas, pero tenemos que saberla usar, tenemos que saberla este, manejar correctamente, para que entonces esa espada pueda tener su efecto en nuestras vidas. Me explico, es tan importante que la espada haga su efecto y la espada, hermanos, tiene una connotación también muy importante porque sabemos que la espada muchas veces es símbolo, es símbolo eh, negativo en el aspecto de que pues, se usaba para, para este, degollar o matar gente, ¿verdad? Pero la espada en términos espirituales, la palabra de Dios, tiene un efecto positivo en nosotros cuando lo sabemos usar. La espada de Dios cuando la leemos verdaderamente penetra nuestras vidas. Okay. penetra y nos hace ver las áreas que hay, de cambiar, que hay que cambiar, nos hace ver muchas veces lo de antes y lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Sí, sí, sí me explico ahí hermanos, es muy importante que la espada pueda hacer su obra, muchas veces la espada eh, supuestamente puede dividir y si va a dividir bien, pero que divida para bien, que divida para bien, ok, este, es tan importante que la espada que Dios nos ha dado haga su obra en nosotros en lo más profundo de nuestro ser y tenemos que saberla usar 
tenemos que saber presentar defensa. Por eso dice en Primera de Pedro 3.15, nos va a decir lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El cristiano que sabe usar su espada, como ya les dije, es una connotación dif diferente en el ámbito espiritual. Uno no va con la espada a estar atacando y golpeando con la Biblia en la cabeza a la gente, sino ahí hay algo muy importante que nos dice, preparados para presentar defensa, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. Por eso las cosas del Señor son diferentes a las que conocemos. Donde se nos indica una cosa y la, la violencia es lo que primero prevalece. El cristiano no actúa con violencia. Queremos hablarles a otros de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Queremos hablarle, a veces, yo como pastor a veces digo, yo pensé que el, mi hermanita o mi hermanito ya, ya estaban crecidos en, la, en el Señor, pero por lo que veo todavía falta, ¿no? Pero ¿qué puede hacer? Voy a ir y voy a, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? No, si no tenemos que tener mansedumbre para enseñarle correctamente, mira, hermana, mira hermano, tú ya eres una hija de Dios. ¿Y qué nos habla el Señor acerca de este tema? Te lo digo con, con todo respeto, yo valoro. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Y, y te invito a leerlo tú misma o tú mismo. Léelo, por favor. Y lo va a leer, va a obrar Dios por medio del Santo Espíritu y lo va a entender. Pero tengo que hacerlo con amor. Y hacer que Dios, dejar que Dios haga la obra. Pero tengo que estar listo. Por eso dice ahí bien claro que tenemos que estar preparados para presentar defensa y mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que tú eres cristiano. A ver, pues dime esto. Tú haces esto, haces este otro, haces este otro. Y viene a uno, uno de repente con esa voz, con, esa, con ese ímpetu, ¿verdad? Eh, con esa forma a veces este, algo arrogante o algo ¿no? provocativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a responder de la misma manera? No, porque estaríamos cayendo en el juego. Sino que tenemos que escuchar y decirle, bueno, ¿me, me permites dar mi opinión? O ya que me has preguntado, permíteme responderte. ¿Ok? Pero ahora... Ya que tú me has preguntado, vente aquí, yo te voy a responder. Y hablamos educadamente, pausivamente, déjelo que se explaye, que, se, que diga todo, usted tranquila, usted tranquilo, pero sí hágale ver las cosas por lo que es, pero con mansedumbre y con reverencia, para que sea el mismo Dios obrando en sus vidas. Porque después de todo, hermanos, no es la obra de uno. Déjeme decirle eso. Uno puede tratar de dar y decir y, y tratar mil cosas, pero al final del día es el obrar del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3 nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice así. Toda la Escritura... O sea, ahorita lo que estamos viendo, estamos hablando de la palabra de Dios, su efecto en nuestra vida. Cuando dice escritura, también se está refiriendo a la palabra de Dios, por eso está con mayúscula. Toda la escritura, ¿y cuándo es todo? ¿Es qué? Es toda, ¿verdad? Toda la escritura es qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre, o también puede ser la mujer, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Ahorita vamos a ver eso un poquito más. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, 
tiene una razón de ser y créame que cuando nosotros sabemos usar nuestra espada, la palabra de Dios, nos va a ayudar en el momento preciso. Vamos a saber cómo desenvainar, ¿no es cierto? Cuando se pone ahí la, la espada, ¡pum! y vamos a sacarla en el momento oportuno, preciso. Un problema en el hogar. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice tu palabra? Ah, ok, tengo que tratar bien a mi esposa, tengo que... este no este, hacer que mis hijos entren en ira, tengo que ir de la manera amable, ayúdame Señor, ayúdame a tener paciencia con mi familia, en estos días que los niños están en la casa, ayúdame a no eh, fastidiarme rápido con mis hijos, ayúdame a tener paciencia, saber que no es la culpa de ellos, sino es el sistema, la situación que ha pasado, la pandemia, no es la culpa de ellos Señor, ayúdame a tener paciencia. El esposo también le ayuda a la esposa, la esposa también le ayuda al esposo, y entre todos se ayuda, porque la palabra de Dios está haciendo su efecto en nuestras vidas. Viene alguien, te dice de todo, te grita, te insulta, te baja, te humilla, te dice tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 12 nos habla que tenemos que devolver ese mal que nos han hecho con el bien. Así que, pero no tiene sentido, pero, pero si, si la palabra de Dios lo dice, tiene su efecto. Lo ponemos en práctica y vemos el efecto de la palabra de Dios. Otra situación, me está faltando, no tengo dinero, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No he visto justo desamparado ni que su descendencia me diga pan. Voy a creer en la palabra de Dios, voy a confiar en Dios y Dios provee. Pero estoy haciendo buen uso de la palabra de Dios. Y así podríamos decir mil ejemplos, que cuando nosotros sabemos usar la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer su efecto. No tienes que ser un erudito en la palabra, no tienes que saber de todos los versículos habidos y por haber con puntos y comas. Pero simplemente tener una noción de la palabra de Dios y usarla en el momento que Dios te muestre. ¿Me explico? Pero tenemos que poner en práctica lo que es el uso de la palabra de Dios, saber usar nuestra espada que Dios nos ha dado. Volvamos a Hebreos, estamos en Hebreos, ¿no es cierto? Sigamos con ese versículo 2. Más cortante que toda espada de los filos. Y luego dice, y penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Penetra a lo más profundo de nuestro ser. Ahí la palabra, como vamos a usar la E, vamos a usar entra, ¿ok? Que es sinónimo de penetra. Entra a la parte más profunda de tu ser. La palabra de Dios, esa espada, entra pues a lo más profundo ahí que uno tiene. Trabaja con el alma y el espíritu, tus sentimientos, tus emociones, que tú a veces uno en vergüenza, no quiero que nadie se entere de mi pasado, no quiero que nadie sepa esto, no quiero... Bueno pues, no tienes que estarle contando a todos, a fulano me gano, pero sí a Dios y decirle Señor, ayúdame con esta situación, te la entrego en tus manos. Y cuando tú usas la palabra de Dios, Dios comienza a mostrarte las cosas, comienza a suavizar tu corazón, comienza a trabajar contigo de una manera especial. Entra a lo más profundo de tu ser y no solamente entra para revolverte ahí todo lo que el pasado y todas las cosas, sino para sanar. Esas heridas del pasado. ¿Sí me explico? Para curar lo que ya pasó en el Señor. Entonces entra a la parte más profunda de tu ser. Emociones, sentimientos. Trae convicción a tu vida. Por eso hermanos. Uno no puede venir delante de Dios y decir. Bueno pues voy a ir a la iglesia porque no está de más. Escuchaba gente decir. No, no le hace nada, no le hace daño venir a la iglesia. Es, es bueno. Sí, es verdad hasta cierto punto, pero tú vienes al Señor porque conoces tu condición de pecadora y de pecador. Cuando vienes delante de Dios, la palabra de Dios penetra lo más profundo de tu ser y te dice, no estás bien, necesitas de tu Salvador, necesitas corrección, necesitas perdón, arrepentimiento. Busca a Él, Él es el único que puede lidiar con tu vida. Y una vez que te entregas a Él, borrón y cuenta nueva, Él sana tu vida. Y aún si fuéramos cristianos y cometemos errores también, dice que tenemos abogado a Jesucristo el justo. Él es el que nos, nos, nos libra de lo que hayamos pasado en nuestras vidas. 
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero tenemos que venir necesariamente delante de Dios y decirle, perdóname, y no pretender que las cosas están todo bien. Me ha pasado algunas veces que en una consejería, por ejemplo, he hablado con alguien y, este, y sé que hay una situación especial, pero luego eh, va a venir el esposo para hablar y, y de lo que había una situación, parece que ya todo está bien. Entonces hubo un arreglo antes de venir a la consejería, se habló, no vamos a decir que todo está bien, hay que dejarlo así, todo está bien, todo está bien. Y vamos a sonreír y vamos a hacer, porque hay temor de verdaderamente buscar la reconciliación, de verdaderamente buscar la sanidad, de verdaderamente hacer que la palabra de Dios haga su efecto profundo en nuestro ser. Y ojo, no lo hace Dios con la intención de humillarte, eso no es el obrar de Dios, el obrar de Dios es de restaurar, de sanar bien. Y eso es lo que Dios hace. Y nos da convicción. Empieza desde el momento que aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? No puede venir uno delante de Dios orgullosamente. Empieza desde ese momento y sigue haciendo su efecto a través del tiempo en nuestras vidas. Va obrando en lo más profundo de nuestro ser, alma y espíritu. Número cuatro, dice... Y disierne tu vida, ¿qué será ahí? Y disierne tu vida enteramente. O sea, todo. Enteramente. Por eso esa palabra dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo más profundo de tu ser de tu cuerpo, pero también disierne los pensamientos, o sea la parte física, pero la, la parte emocional, mental, espiritual, los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea plenamente, ok, completamente, enteramente y el Señor quiere ser el Señor de nuestras vidas enteramente, el señorío de Dios mis hermanos no es un señorío parcial, Ah, Dios, sí, le voy a entregar mi vida, pero este poquito, este poquito me lo reservo y más adelante le voy a entregar. No, Dios quiere en plenamente que te entregues a Él tu familia, tus finanzas, tu vida, todo tu ser. Que tú puedas decir, Señor, te entrego sin reservas todo porque tú sabes lo que es mejor para mí. Y entregar, hermanos, es verdaderamente venir y poner y decir ahí está ya lo solté ya no está en mis manos se lo he entregado al Señor ok entregar no es estar así coqueteando decir si sí te entrego no te entrego si sí te entrego entregar es dejar y eso es lo que el Señor nos llama a hacer toda mi vida está en tus manos Señor te la entrego a ti. Mi ansiedad, mi desenfoque a veces de las cosas, mis impulsos a veces, reconozco que a veces me falta. Señor, te lo entrego. Está en tus manos. Tu palabra me enseña a entregarlo y lo entrego. Porque Él disierne. Él sabe lo que es mejor para ti. Todos sabemos lo que es discernir, ¿verdad?, viene de cernir, usted tiene verdad un cernidor, los que están en construcción, no es cierto, meten las piedras, todo, pero con el cernidor va saliendo la arena finita, ¿sí o no? O las amas o los amos de casa también, ¿no? Van a hacer su licuado, entonces ponen ahí la pulpa, ponen todo, pero va cayendo el jugo, ¿no es cierto? En su, en su colador, ¿verdad? Y el jugo purito es lo que va cayendo y lo demás se va retirando. Cuando nosotros comenzamos a nutrirnos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a hacer discernir las circunstancias, los tiempos, de cómo actuar y cómo no actuar, de dónde entrarle y dónde no entrarle, de cuándo hablar y cuándo callar. La palabra de Dios nos va a ayudar 
a saber qué vamos a hacer. ¿Okay? Y cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, vamos a poder tomar decisiones sabias, coherentes. Vamos a poder tomar decisiones que son lo mejor para todos. Porque la palabra de Dios va a prenderse ahí en nosotros y nos va a enseñar por medio del Santo Espíritu a qué es lo más conveniente hacer. Por eso, mis hermanas, hermanos, es tan importante no descuidarnos en este tiempo. Porque vivimos en un tiempo de prueba. Lo peor que uno puede hacer en el momento de prueba es desentenderse de las cosas de Dios y decir, mejor no voy a saber nada. No, al contrario, ahora es tiempo de buscar del Señor. Ahora es tiempo de venir. No puedo venir por X motivo que estoy diagnosticado con esto, la edad o no sé qué, cualquier otro tema. Está bien, pero voy a estar prendido a, a, ahí al, al servicio, al ring centro de los viernes. Voy a buscar en mi casa, buscar del Señor, buscar del Señor. Háblame, Señor, por medio de tu espada, de tu palabra. Háblame, Señor, para que yo sepa qué hacer con estos mis hijos, para que sepa yo hacer en mi trabajo, para que sepa yo cómo aconsejar a mis familiares que están en otros lugares. Y esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Señor, que me pueda nutrir de tu palabra. Porque si no lo hacemos, otras opciones van a tomar ese lugar. Muy fácilmente. Y eso hablábamos ayer en el compendio. Ya tuvimos clase aquí abajo del compendio con algunos hermanos. Y hablábamos de la importancia de, por así decirlo, tener un devocional. ¿Qué es un devocional? Es leer la palabra de Dios de ser posible cada día. Por eso devocional viene del diario, ¿verdad? Y de la devoción, una diaria devoción a Dios. ¿Qué puede ser? Puede ser el pan diario, puede ser la buena semilla, puede ser un evangelio, puede ser un librito por ahí que te entregó alguien de, de la palabra de Dios. No, no hay algo que tiene que ser estrictamente así o así, pero tienes que alimentarte de la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Correcto. Toda palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que procurar. No es que lo contrario, hermanos, ya la noticia ya te ganó. Ya el youtuber te ganó. Ya la comadre te ganó con su WhatsApp. ¿Sí o no? Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y dile, Señor, háblame hoy. Háblame hoy. Voy a abrir tu palabra, háblame. Y Dios te va a revelar, te va a hablar. Para que disiernas correctamente lo que tienes que hacer. Y Dios te va a dar sabiduría, enteramente, en toda área. Y finalmente, hermanos, el punto 5 que está en el versículo 13. Dice así, el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La pregunta es, ¿has entregado, la palabra es entregada, ¿has entregado tu vida a quien tenemos que dar cuenta? Ríndete a Él. Había un corito muy bonito que se cantaba, yo me rindo a ti, ¿no es cierto? O yo me rindo a Él. Tenemos que rendirnos, entregarle nuestra vida a Él, porque algún momento hemos de dar cuenta. Y esa es la pregunta que se tiene que hacer cada quien. ¿Y cómo vamos a, a estar afinados en las cosas del Señor? Con su palabra. Porque la palabra es esa luz que nos va a guiar. ¿Okay? 
¿Qué dice Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la de Dios, no la palabra del vecino, del fulano. La palabra de Dios es la que nos va a guiar donde tenemos que caminar. La que nos va a alumbrar en medio de la oscuridad. Es que pastor ya las cosas están muy mal, mire lo que está pasando en este lugar, mire. Es verdad. Pero tú tranquila, tranquilo, deja que la palabra de Dios guíe tu vida seguramente. Camina en su palabra, confiada, confiada en él. Y más bien, haz la obra que Dios te ha dado para que también otros puedan caminar igual que tú en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, quisiera que por favor meditemos en su palabra en este tiempo. Si alguien todavía no ha entregado su vida al Señor, que lo haga, que no espere tiempo. La invitación está siempre ahí. Y si usted quiere hacer de que la palabra de Dios tenga su efecto en su vida, tiene que rendirse a Él de todo corazón. Para que Dios haga su obra y nos refresque nuevamente con su palabra. Por eso el día de hoy vamos a también estar participando de la, de la cena del Señor. Y yo quisiera este, que usted medite en esto, en esto que hemos estado compartiendo. Eh, ¿Cómo estoy caminando delante del Señor? ¿Cómo está mi vida? Eh, es una oportunidad para hacerlo cada primer cada primer domingo del mes, hoy día es primero de noviembre y decirle Señor te pido que sea ahora tu palabra la que me esté enrumbando en cada decisión que tome y que yo pueda ver los efectos que, que tiene la misma. Le invito entonces por favor que, que este, incline ahí su rostro ahí donde se encuentra Ok, vamos a, vamos a estar este, orando. Y hoy día vamos a ser un poquito diferente, ¿verdad?, de lo acostumbrado. Pero bien, lo que no cambia es la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez lo acostumbrado puede cambiar un poco, pero la palabra de Dios permanece. Así que le invito ahí, si tiene su elemento en su mano, por favor, tómelo. También, si alguien en línea quiere, quiere participar, puede hacerlo en esta oportunidad. Este, si tiene ahí los elementos en su mano, si no simplemente haga una oración ahí donde se encuentra muy bien y la palabra de Dios nos dice así Ahí están los elementos, hermanos, el pan está en la parte de arriba, con mucho cuidado, le abre ahí, este, está el jugo de la vid abajo, con mucho cuidado porque a veces se queda ahí pegado, pero vamos a hacerlo con cuidado. Y la palabra de Dios nos dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a participar juntos y al final vamos a orar por todo, ¿ok? Participemos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 
hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos también. Y la palabra de Dios después nos dice, para recordarnos, ¿verdad? Está hablándonos de lo que pasó, también de lo que pasará. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, hasta que Él venga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu cuerpo, Señor, que fue inmolado. Gracias, Señor, por ese amor tan grande de dar tu vida por cada uno de nosotros, por la humanidad, por cada uno de aquel que te reconoce como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada también en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque con esa sangre recibimos el perdón de nuestros pecados, que nos lava y nos limpia, Señor. Gracias, Señor. Y Padre, aunque esto ocurrió muchos años atrás, todavía sigue haciendo su efecto en nuestras vidas y en todo aquel que viene delante tuyo. Y gracias te damos, gracias Señor, por tanto, tanto amor. Y también Señor, rogamos Padre que seas tú encontrando a la novia, a la iglesia Señor, viviendo en santidad. Quien tú encuentres, Señor, a cada uno de nosotros caminando, Señor, contigo. Para que si es en este tiempo, Señor, sea un momento especial, un momento de gloria, un momento único, Señor, en el cual, Señor, tú encuentres bien a tu iglesia. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos a recordar esa obra grande, como también tus promesas. Gracias, Señor, tu bendición para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien hermanos, entonces damos gracias a Dios por su preciosa palabra Pero también hoy día, aparte de, de participar de la cena del Señor También queremos reconocer a todos los cumpleañeros, ¿verdad? Todos los cumpleañeros de noviembre Y digo yo, ¿habrá algún cumpleañero aquí presente de noviembre? A ver, que pase por acá la cumpleañera Y la misma cumpleañera se va a cantar, vamos a cantar juntos, ¿verdad? Así que, este, bueno, no, no, no vamos a cantar juntos. Así que le voy a dar el pase a Mari. Y luego vamos a orar por ella. Bueno, este, ay, hoy soy la única de este mes, no. Pero creo que también hay más personas este, que están siendo de este mes. Tal vez hoy no, no pudieron estar presentes. El hermano Octavio también. Ah, ya ven, no soy. Se le había olvidado, hermano, ¿cómo cree? Este, igual también tal vez en línea tenemos personas de noviembre o igual ustedes, personas que conozcan, también felicítenlas, ¿por qué no? Este, no tengo mucha práctica, pero los invito a que me acompañen, por favor. A ver. A ver. ¿Va a ser esa? Ok. Ok. No, 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 no. Feliz, feliz coma. Acompáñanos, bebé. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiere bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias por... Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad me dé larga vida, salud, felicidad. Bueno, fue la, fue la primera práctica, así que vamos a seguir practicando para los próximos meses. No se preocupen, nos va a salir mejor. 
Muy bien, no se vayan por favor los cumpleañeros, vamos a orar por ellos. Y bueno, eh, también como decía María, a lo mejor hay cumpleañeros en línea, creo que sí hay, ahora que me acuerdo, creo que sí hay. Entonces vamos a bendecirlos también a ustedes, ¿ok? Y que Dios los bendiga. Eh, es un mes bonito, noviembre, ¿verdad? Con las hojas, los árboles, qué bonito. Eh, y adelante, son dos siervos muy lindos que Dios ha traído a la iglesia. Mari, siempre servicial, nuestro hermano Octavio, Señor, también un, un siervo muy, muy querido. Y que Dios bendiga sus vidas, sus familias. Y así ya nos estamos despidiendo también con una oración final. Vamos ahora. Amado Dios, gracias te damos una vez más por tu preciosa palabra, Señor. Sigue hablando, redarguyendo nuestras vidas, corazones. Y Padre, queremos presentarte delante tuyo, Señor, a todos los cumpleaños de noviembre, Padre. Yo sé que debe haber más personas, pero hoy día no están presentes. Bendícelos, Señor. Te pido de manera especial ahora por Mari, que tú la bendigas a ella como madre, como esposa, Señor, y como una sierva tuya que está, Señor, este, con ese deseo de seguir aprendiendo más de tu palabra. Guíala, Señor. Guía su vida, guía, Señor, sus emociones, guía, Señor, en el cuidado físico sobre ella, Padre, y de su familia, y seas tu Señor guiándola en cada paso que ella dé. Y sobre todo, Señor, bendícela espiritualmente. De igual manera, Señor, también por nuestro hermano Octavio, gracias, Señor, que es un siervo que te ama, que te teme, y te rogamos que sigas tú, Señor, obrando en él como, como esposo, como padre, como abuelito, y también, Señor, como anciano de, de nuestra iglesia. Bendícelo, Señor, a él a su amada esposa, a su familia y seas tu Señor usándolo para tu gloria y por todos los cumpleaños una vez más, tal vez algunos que no están aquí, que tú los bendigas, gracias Señor, Padre llévanos con bien ahora esta semana, ayúdanos a empezar con entusiasmo positivo Señor este mes y de manera que podamos hacerlo todo para tu gloria y para tu honra, gracias Señor, tu bendición y tu cuidado, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.